ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമേറിയ നാമത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കാണുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാനും കർത്താവ് കൃപയിലിടയാക്കിയ ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചെറിയ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ ചൈതന്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ കൈത്താങ്ങലായിരുന്നു അതിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി ഇന്നും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഇന്ന് തിരുവചന ചിന്തയ്ക്കായി അല്പസമയം നമ്മൾ വേർതിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി കർത്താവ് നമുക്ക് തീർക്കും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സമയം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അല്പസമയം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അതൊരു ബ്ലസ്സഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നവരെ ആരെയും ദൈവം വെറും കൈയോടെ വിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം എല്ലാവരെയും ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവം അതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായുടെ സുശിഷ്യം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചതിന് വിപരീതമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ആശയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ചെറിയ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മതായുടെ സുശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ വിലക്കി വളരെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ ചിന്ത അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ ആഴമുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിന്തയാണ് ഞാൻ വായ്പാനിടയായി തീർന്നത് അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ശിശുക്കളെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിലക്കി അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എത്ര ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ വിലക്കിയെന്ന് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നിരത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ലളിതമായി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ കൈ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കാണും മക്കളോട് പറഞ്ഞു കാണും അപ്പച്ച മോനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് യേശുപ്പച്ചൻ വന്നിട്ടുണ്ട് യേശുപ്പച്ചൻ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും യേശുപ്പച്ചൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ഒരുക്കി നേരത്തെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അവർ ക്രമീകരിച്ച് അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ വാ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം കഴിക്കാനോ യേശു ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കാണുന്നോ അതിന് ഒന്നുമല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ യേശു ഇവരെ കൈ വെച്ചൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ആ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളത് പക്ഷേ അവർ അവിടെ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരവിടെ നേരിട്ട ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ വിലക്കി ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ല അവരെ വിലക്കിയത് അവരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ പടയാളികളോ റോമൻ പടയാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരോ അല്ല അവരെ വിലക്കിയത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന യേശുവിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന യേശുവിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അങ്ങ് വിലക്കി വിലക്കാൻ കാരണം എന്താ ശിശുക്കൾക്ക് അവർ വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തില്ല അവർ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വിലയൊന്നും കൊടുത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ
നിങ്ങളെ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നന്മകളെയും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ശത്രുവാകുന്ന പിശാജ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തടഞ്ഞതിനെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലാതെ ക്ഷീണിതരായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ തടഞ്ഞതിനെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല കർത്താവായ യേശു ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ആ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ എത്രയോ പേര് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ആ പാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവന്ന് കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്കിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു അഭിഷക്തൻ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നും അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു സർവസൃഷ്ടാവായ ദൈവം നിത്യജീവനാകൃത ദൈവം യേശു തമ്പുരാൻ പാവികൾക്ക് വേണ്ടി പാപമൊഴികെ സകലത്തിനും വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട യേശു തമ്പുരാൻ ഒരു കൊച്ചിന്റെ തലയിൽ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ മാതാപിതാക്കളെ എന്നും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നും അത് അവർക്കറിയാം അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സം അവരുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല കാരണം നടക്കാതെ വണ്ണം ആരാ തടയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ അവരെ തടയുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചിന്തയിൽ വന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ മാതാ ആരുടെയും ശാപം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കിട്ടാതെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെ വാങ്ങിച്ച് കിട്ടാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ശപിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം തിരിച്ചവരെ ശപിക്കരുത് നിങ്ങളെ പ്രാകുന്നവരുണ്ടാകാം അവരെ തിരിച്ചു പ്രാകരുത് നിങ്ങളെ ദേഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നിങ്ങളവരെ ദേഷിക്കരുത് നിങ്ങളവരെ അനുഗ്രഹിപ്പി എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ശപിക്കുന്നവർക്കെതിരായി നിങ്ങൾ ശപിക്കരുത് ചിലർ ഇന്നത്തെ പ്രവണത എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തോടങ്ങ് പ്രതികമേ അവരെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കണമേ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രവർ സോറി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമല്ല കർത്താവായ യേശു ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ വസ്തു അപകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് തട്ടിയെടുത്തവർ കാണാം നിങ്ങളെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുത്തിയവർ കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരണോ നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പഠിക്കുക ശാപം മാറ്റ് മറ്റുള്ളവരോട് പരാതി പറയുന്നത് മാറ്റ് കുറ്റം പറയുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക അവരോട് പറ കർത്താവേ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പഠിപ്പീൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്വാരം യേശു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ താഴ്ട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടുവീൻ അവരെ തടയരുത് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ അവരെൻ്റെ അടുത്താ വന്നേ അവരെൻ്റെ അടുത്താ വന്നേ അവരെ നിങ്ങൾ തടയരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വന്ന മക്കൾ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ആരാ യേശുവിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ അവരെ യേശുവിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ചെന്നിട്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ പത്രോസേ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെയൊന്നും പത്രോസ് പട പത്രോസ് ചെയ്തെന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലെന്ന് അവർക്ക് പറയാനുള്ള വോയിസ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ യേശു എന്താ ചെയ്തത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക അവരെ തടയരുത് അവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടുവീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സ്നേഹിതരെ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടും വളരെ പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് കാണാതെ വണ്ണം സക്സസ് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ബോർഡറിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ചില വിഷയങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ യാത്ര വിസ മറ്റുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പഠ പഠനങ്ങൾ ഭാവി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന തലങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയം മൻ മുന്നിൽ വന്ന് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കതി
യേശു അവൻ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെന്നില്ല യേശു പോയത് ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് യേശു അവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ശവക്കലറിലേക്കാണ് യേശു പോയത് യേശു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശു അവിടെ ചെന്ന് പറയുകയാണ് അവനെ എവിടെയാണ് അടക്കിയത് അത് കാണിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ ഇറങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് മന്ത്രവാദത്തിനും നിങ്ങളെ വിടിപ്പാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ അത് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞതാണ് മന്ത്രവാദത്തിനോ നേർച്ചകൾക്കോ കാഴ്ചകൾക്കോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരേ ഒരു നാമമുണ്ട് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെ ഒരു വിസ കിട്ടിക്കൊണ്ടല്ല യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പാവികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായാണ് യേശു ഗോൾഗോത്തായിൽ മരിപ്പാനിടയൽ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും മടങ്ങി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ചലിക്കുക നിങ്ങളുടെ വസ്തു മെറ്റീരിയൽസ് തിങ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ മാറുക നിങ്ങൾ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാർ സോറി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പൈതങ്ങൾ അവർക്ക് ബലമില്ലാത്തവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കയറുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ അവരെ തടഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടും ശക്തിയുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കാട്ടും ബലമുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കാട്ടും ആരോഗ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കാട്ടും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ കഴിവുള്ളവർ പഠിത്തമുള്ളവർ ജ്ഞാനമുള്ളവർ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരൊക്കെ ആസ്തിയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പല വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ചിലർ പറയാറില്ലേ ഇന്നലെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ആ പൈസ ഇന്നലെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ആ നന്മ ഇന്നലെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് ആ വിസ ഇന്നലെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പലതും കിട്ടിയില്ല അതെന്തോ എന്നറിയില്ല എന്തോ ഒന്ന് തടഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ അങ്ങനെ തടഞ്ഞതിനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകില്ല രക്ഷ പെടണമെങ്കിൽ നർവസ് നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ആശ്രയം വെക്കുക ആ കർത്താവിനോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ എൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ് എൻ്റെ നന്മ ഈ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വസ്ഥത സമാധാനമില്ലാതെ നാളുകളായി പത്തൊൻപത് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷമായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശുവെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് വരണം നീ വന്നാൽ സമാധാനമുണ്ടല്ലോ നീ വന്നാൽ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്ര നാളായി കർത്താവെ ഒന്ന് സുഖത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് സമാധാനമില്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നിരാശയാണ് കണ്ട യേശുവെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുഹൂർത്തമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്ന ഒരുവൻ്റെ കരമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകേണ്ട യേശുവിനെ തേടി നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും യേശുവിനെ തേടി പോകേണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ അവിടെ അവൻ ഇറങ്ങി വരാൻ കർത്താവ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ അവരെ അവരെ വിടുവീൻ അവരെ തടുക്കരുത് അവരെ തടുക്കരുത് ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല ആഗ്രഹത്തോടെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് നല്ല ആഗ്രഹ പ്രത്യാശയോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കാറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവ് ഇനി എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല പുറകോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ സ്ഥിതി വല്ലാതെ മോശമായിരിക്കുക നീ എന്നെ സകലതും അറിയുന്നൊരു ദൈവമാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങും വഴിയറിയാതെ കുഴയുന്നവരാണെ
യേശു നിന്നെ വിടിവിപ്പാൻ ശക്തന അവൻ വന്നിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ആരാ നിന്നെ തടഞ്ഞത് ആരാ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്തിടത്ത് യേശു വന്ന് പറയുക തടഞ്ഞവരോട് യേശു പറഞ്ഞു അവരെ തടുക്കരുത് അവർ എനിക്കുള്ളവരാ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവരെ യേശു ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവരെ യേശു തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവരെ യേശു അലല പുറം കാല കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല അല്ല യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നവരെ അവൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ തടയുന്നവരോട് തടയില്ലെന്ന് പറയുവാൻ തടുക്കുന്നവരോട് തടുക്കല്ലെന്ന് പറയുവാൻ ഒരുവനെ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി പലതും തടഞ്ഞു കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പലതും ശക്തിയില്ലാതെ കിടക്കുക ബലമില്ലാതെ കിടക്കുക എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു തടയുന്നതിനോട് യേശു പറയും തടയരുത് അവർ എൻ്റേതാ അവൾ എൻ്റേതാ അവൻ എൻ്റേതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീ ഇന്ന് പകൽ കാണാൻ പോകുക ലോകത്തിൽ ആരും നിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിനക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആരും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശു പറയുക ആരും നിന്നെ തടയരുത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നീ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ പുറപ്പെട്ട വിഷയം നീ പ്രത്യാശയോടെ പുറപ്പെട്ട വിഷയം ഇനിയും ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്നെ ചീട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മാറിയിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നവനാ നിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇറങ്ങി വരും ആ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ ആ ദൈവ പാതിപടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ കർത്താവെ എന്നെ നാളുകളായി തടഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നാളുകളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ വിടുതൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന ഇല്ല മകനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരാൻ ശക്തനായി ദൈവമാ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ശക്തനായി ദൈവമാ ഞാൻ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശക്തനായി ദൈവമാ ഇതല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരോധമായി അവരാശിച്ചിറങ്ങി തിരിച്ച വിഷയത്തിന് വിരോധമായി അവരൊരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും യേശു അവരെ കൈവിട്ടില്ല യേശു കൈവിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവണ്ണ ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ലെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നിടത്ത് ആരും നില ഗമനിച്ചില്ലെന്ന് വരാം ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നില്ലെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തെ ആരും ആമീൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നവനും നിങ്ങളെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുത്തിയവനും നിങ്ങൾ സഭ വിട്ട് സഭ മാറാനല്ല മനസ്സ് ഇന്ന് പകൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നയിടത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പറ കർത്താവ് എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നെ തടയുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നെ മടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നെ പതറിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ അവരുടെ വാക്ക് എന്നെ പതറിപ്പിച്ചു അവരുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ എന്നെ മുൻപോട്ട് വിടാതെ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർക്കുക പക്ഷെ എന്താ ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ തടയുന്നവരോട് തടയില്ലെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത് ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ കർത്താവിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടല്ലേ ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടല്ലേ ആ വിവാഹം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ലേ ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയത് ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് കയറിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പറ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നെ തടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരും ഈ ഭൂമിയിലില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭരിക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര പേർക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദൈവകൃപയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ